Слава Україні! Ми продовжуємо цикл інтерв'ю і на черзі розмова з одним з лідерів Луганської зорі Віталієм Вернедубом. Він залишається в Запоріжжі та разом з Дмитром Гомчиновським допомагає місцевій територіальній обороні. Поговорили про ініціативу його батька Юрія Вернедуба вступити до лав Збройних сил України, про зрадника Сергія Рафаїлова та чи варто спортсменів випускати за кордон під час воєнного стану. Друзі, ми продовжуємо працювати та хочемо ті, Пишете вас цікавим контентом. Наша редакція та компанія 1 плюс 1 медіа активно допомагаємо Збройним силам України. Це також роблять наші партнери компанія Перімач. Всі ми разом віримо у перемогу нашої неньки над московсько-ординським плем'ям. Мене звати Вадим Адаменко. Розпочнемо. Как вы встретили эту войну? Войну встретил утром, проснулся, сообщение пришло на телефон. Дима Хамчиновский сразу же позвонил мне, это было где-то около 6 утра. И вот это все мне сказал, я сначала в это не поверил. Так был немного обескуражен, он спросонивал. Потом, конечно же, начал листать интернет, проверять. И... Ну, шок это, мягко говоря, ну... Деморализован полностью был, даже не знал, что делать. Сразу же отцу позвонил, хотя понимал, что ну, у нас есть такое правило, что в день игры, когда у отца игра, мы не созваниваемся, он не, не с нами не общается, после игры уже созвон, как говорится. Но это, это таки, такой форс-мажор, мягко говоря, что пришлось набирать и рассказывать ситуацию. Какая его тогда реакция была? Потому что важный матч тогда с Брагой у него был. Ну, он опять же тоже был шокирован, и он уже вот после слова «война» ему уже интересна была та игра, и он всеми мыслями уже здесь был. Угу. Он же, наверное, 24-го прекрасно понимал, что после этой игры разорвал контракт, поедет в Украину? Ну, на данный момент он еще его не разорвал, его отпустили, я не знаю, там, как это правильно, там, с юридической точки зрения, там тоже, как они будут этот вопрос решать или как что, но он просто поставил в известность генерального директора, как он мне рассказывал, человек его поддержал и отпустил без всяких вопросов, он его понял. Как зараз загалом Юрий Миколаевич, как у него справы, чи постоянно на контакте с ним? Ну, общаемся постоянно, да, там, в телефонном режиме созваниваемся, Ну, скажем, не каждый день, через день общаемся. Ну, тяжковато, говорит, конечно же, все тяжело, но я же уже говорил и повторю, он говорит, силы сами непонятно откуда берутся, говорит, сейчас у него одна цель, и он говорит, я сейчас подвержен только ей, сейчас никаких других мыслей нету, кроме как победить врага, говорит, и от этого, наверное, и силы. Э, ну, так, я у него спрашиваю, как там общее состояние здоровья, он говорит, ну, я ж, ты же сам знаешь, на сопельке я никогда не жаловался и на кашель, говорит, хожу, и слава богу, говорит, поэтому все остальное не важно. Угу. А как вы дізналися про его решение пойти в ЗСУ и чи якось намагалися его відмовити? У нас такая, в, таку, в, этой, в этом плане семья такая, что он главный, помимо своей семьи, а он и над остальными, так сказать, семьями важный, ну, самый главный. И там никто даже ему перечить не пытается слова. Если он сказал, то так, как он сказал, так и будет. И там нет смысла переубеждать или что-то еще говорить. И все с понятием это, к этому отнеслись и пожелали, как говорится, здоровью ему и отпустили его спокойно. Угу. А чем вы сейчас занимаетесь? На данный момент сейчас нахожусь в Запорожье, мы с Хамчиновским двоем сейчас проживаем, он переехал ко мне, живем тут. Поэтому, ну, вместе как бы все время проводим время, чтобы было как-то по, полегче это пере, перенести. Вступил в, мы вступили в ряд ТЭР-обороны, выходим на дежурство, но опять же, я, это, так, это тот минимум, что мы могли бы сделать, как говорится, потому что все прекрасно понимают, что главный Герои и персонажи этого, того, что происходит у нас в стране, это наши вооруженные силы. Вот это настоящие герои сейчас. Поэтому мы, как обычные люди, которые никогда не были близки с оружием, хотя бы как-то минимум пытаемся что-то им помочь. 
інші гравці зорі, яка там є по ним інформація, хто чим зараз зайнятий. Ну, я знаю, так ми німно, ні, зараз дуже мало спілкуємося ну, там, в нашій групі і так зазванюємося зараз часу дуже мало. Ну, хтось волонтерить, хтось, ну, хто, кожен майже при ділі і старається чимось допомагати нашій країні в цей трудний момент. Клуб зараз якось з вами контактує, виходить на зв'язок, якось повідомляє, можливо, про подальші кроки, які можуть бути. Ну, по поводу цього, я думаю, вони самі не в курсі, що там далі буде і як, і всі сподіваються, я ж говорю, на благополучний сход. Ну, такого, як постійного контакту, я конкретно по собі не чувствую, да, общаюсь з начальником команди, буває, і набирається, дзвонюємося, там, тренерський штаб пару разів дзвонив, ну, це все общі фрази, там, держатися, підбадрювання і, як говориться, пожелання здоров'я і не панікувати. Угу. В засобах масової інформації була така інформація не надто оптимістична по зорі, що там незрозуміло буде існувати, не буде. В клубі якось намагалися вас заспокоїти, сказати, що все буде добре? Ну, во-первых, зараз, це ж опять, це журналісти говорять, ну, тяжело, що це, ну, нас ніхто не успокоїв по цьому поводу. Я бачив, там було інтерв'ю генерального директора, він сказав, що все нормально. Надеюсь, что все будет, конечно же, нормально, но все, все прекрасно понимают, война — это такая вещь, что после нее, думаю, те клубы, которые были, у которых не было такой фундаментального стержня, которые были подготовлены к такой долгоирающей перспективе, я думаю, многие могут не пережить это. Хотя, надеюсь, что у Зари был план какой-то, конечно, не план на войну, Но план, который там, давал жизни на ближайшие годы, я думаю, он бы, он бы нам помог. Но не уверен, есть ли он у нас, нету, пока нам никто его не озвучивал. Ну, всегда веришь в это и надеешься, потому что клуб тоже не, там, не 2-3 года существовал. Долгая, ну, долгая история, большая история у клуба. Я думаю, что должно быть все нормально в этом плане. Надеюсь, по крайней мере. Чітко та конструктивно Вернедуб Молодший відповів на питання щодо долі розіграшу поточного сезону Української прем'єр-ліги. За його словами, це зараз абсолютно не нагальне питання. По поводу розподілення міста, я ж, ну, це абсолютно не важко. Я от уверен, що будь-який вам футболіст з Чемпіонату України скаже, що ці розподілення міста, або там ще, ну, це треба розбиратися буде вже по завершенню війни. Мы победим, и тогда можно будет о чем-то говорить. Сейчас говорить о доигрывании каком-то, о распределении мест, это сейчас даже ну, некрасиво по отношению, и вообще ну, с моральной точки зрения по отношению к нашим военным, которые э, нас охраняют и воюют против России. Я считаю, для меня вот, э, как бы первое место, это чемпион нашей страны, это ВСУ. Это, те, это люди, которые... Просто чемпіони з великим отривом це все. Поэтому... А все остальное це мелоч, яка взагалі зараз на даний момент, я думаю, по большому счету нікого не должна волнувати. Це потім буде. Навіть єврокубкові міста. Понятне діло, що багато зараз там думають, навіть в цей трудний момент думають о якихось розподіленнях грошей від цих всіх єврокубкових квот. Ці всі гроші, ну, це зараз абсолютно не потрібно. І нам треба зараз сконцентруватися і всі разом бороться и занимать первое место, как говорится, в войне и подтягиваться понемножку к нашим вооруженным силам Украины. Динамо та Шахтар поехали играть благодійні матчі за кордон. Усик поехал готуватися до бою с Джошуа и у всех абсолютно разные думки с этого привода. А нам интересна ваша думка, про это обовязково напишите в комментариях. А лидер Зори сказал наступне. Тяжело мне что-то сказать, но я так скажу, в контексте футбола то футболисты ничем не, не привилегированы, чем другие люди. Тот же сантехник, тот же водитель маршрутки. Если есть правило, что нельзя выезжать, то есть это правило должно соблюдаться. Соберут ли они эти деньги и передадут ли это, это уже другой вопрос. Возможно, это будет какая-то помощь, да, дай бог, чтобы это все дошло. Но я же опять повторюсь. Все мы ничем, ну, все футболисты ничем не лучше других. Масса людей тоже хотела бы поехать и помогать. Да, там, поехал куда-то, условно, в Польшу, там, электрик. Часть денег отсылать, да, там. Понятное дело, это не, те, не о тех суммах мы идет речь. Но все равно многие бы хотели бы уехать, но им нельзя. 
Соответственно, здесь можно. Поэтому мне тяжело судить. Не знаю, время покажет, правильно это было или неправильно. Угу. Осуждать не хочется, и, ну и хвалить за это тоже я не вижу смысла. Віталій Вернедуб також розповів про відгуки іноземців, з якими він перетинався під час своєї ігрової кар'єри, як футбольні люди щиро пропонують свою допомогу, та хто з екс-гравців Зорі болісно переніс новини про війну в Україні. Многие люди звонили, с многими с кем-то миллионерами пересекался, очень многие пом пом готовы были помочь, принять семью, принимая, готовы были принимать людей, а вы даже сами звонили, ты, если не твои родные и близкие там выезжают за границу, кто там тебе позвонит или кто-то там друг, друга, сестра, брата, все готовы были помочь и принять. И многие ребята, которые там вот, даже были в заре, тот же Джеэль Абухана, Многие семьи с нашей, с нашей команды принял у себя, разместил там. Мы с вами. Эм, я сам не из Украины, но, честно, когда война начинала, я первые две недели я вообще не сплю, потому что всегда я смотрю новости. Я только желаю, что... Не, я хочу сказать, что мы с вами, и Украина выиграет эту этот ситуацию 100%. Многие знакомые из Германии звонили, поддерживали, во-первых, и готовы были принять. И я знаю точно, что они там за свои же деньги организовывали выезд там и размещали детей и женщин на территории других стран. Поэтому вот в этот момент, когда нам нужна была помощь, очень многие люди конкретно по моей линии отозвались и были готовы помочь и помогли на самом деле. Не просто словами, а действительно делом они это сделали. А мы можем, можем имена и прозвища этих людей назвать, чтобы люди понимали, кто это? Ну, то, так сейчас я сходу. Вот у меня, например, очень большое количество звонков было из Азербайджана. Там я играл три года, у меня остались прекрасные отношения с генеральным директором Невчи. Хотя он был у нас в тот период в Габале генеральным директором, он сейчас перешел в Невчи, он звонит постоянно, поддерживает, готов принять тоже и разместить какие-то какие семьи. Джеэль Абухана, вот вообще без вопросов, там агенты знакомые из Германии тоже звонили. Так сейчас я, я, не, я просто боюсь, чтобы кого-то не, не вспомнить и чтобы не было так знаете, некрасиво с моей стороны. Поговорили також и про людей, которые зрадили нашу державу. В первую очередь, мова про колишнього гендиректора Зори Сергія Рафаїлова, який сидит в Краснодаре и пишет свои антиукраинские дописи в Фейсбуке. Это уже абсолютно пропащая людина для Украины. Я спробував навіть написати колишньому функціонеру Зорі, аби уточнити, чому він вважає Україну своїм ворогом, адже він тут народився та жив довгий час. У відповідь отримав шаблонні відповіді за московськими методичками. Де ви били 8 лет, во всьому виноваты американці, мене здесь притісняли. Тож нічого не залишалося, як вказати Рафаїлову шлях за російським кораблем. Ну, вы понимаете, что я как футболист там, с ним на эти темы не разговаривал, я это не обсуждал. Мне было ну, абсолютно безразлично его мнение, какое он, ну, абсолютно, потому что у меня есть своя точка зрения, я ее придерживаюсь, так же само, как и у отца. Да, и он высказывается, ну, я, я вам скажу так, половина из этого, ну, это ложь, то, что он говорит, я уверен, я могу за это ну, ответить перед любым человеком. За ту квартиру, которую было, вспоминали, которая якобы у отца есть, осталась в Санкт-Петербурге, когда он еще в 97-м, по 99-й год играл за питерский «Зенит». Это все неправда, там никакой квартиры нету. Никому она не сдается, и как он это неоднократно писал. Те уколы, которые были сделаны в сторону отца, там, как мне кажется, когда он перечислял, что там хоровые ансамбли военные или люди, которые были в спортроте, не, не выдумывайте, не идите воевать или еще что-то. Это укол был, мне кажется, конечно же, в сторону отца. Я этого не понимаю. Ты, если уже принял эту позицию России, то уже просто сиди там и молчи, мне кажется. Не надо высказываться, мешать или еще что-то. Я думаю, для всех он уже забыт как личность, как человек. Тот, ту работу, конечно, которую он проделал в Заре, все прекрасно помнят. Ну, я думаю, своими поступками и своими комментариями он это все перечеркнул. И уже буквально 25 числа... Как началась вот первый день 24 а 25 все это уже забудут. Никто это даже не вспомнит, и я считаю, что и не надо этого делать, вспоминать. 
Я думаю, что он поступил некрасиво по отношению к той стране, где он был. Пограв Віталій Вернедуб із Дмитром Іванісеною, який влітку минулого року поїхав за московськими рублями в Самару, а після початку повномасштабної війни почав жалітися, що не може розірвати контракт з Криля Савєтов. Але, як мені відомо, після розмови з футбольними юристами, українські футболісти можуть в односторонньому порядку розірвати контракти з російськими та білоруськими клубами без виплати стягнення. То, може, у Дмитра Іванісені просто не було бажання йти на такий крок? Я, я не нахожусь там, на його місці. Мені тяжело щось обсуждати. Як я знаю, наскільки мені об'яснили, є зараз закон, виписаний в FIFA або у UEFA, що будь-який футболіст може розірвати контракт і уйти. Не може клуб вставляти колеса, як я знаю. Можливо, є якісь підводні камери, які, опять же, не дають Дімі цього зробити. Те, що Діма... Я видел и выставлял фотографии про, в поддержку там, и в соцсетях, и это, это конечно же, это какая-то поддержка, да, и его ну, характеризует как человека, но дальше я не могу понять, что происходит. Там, я же говорю, опять же, может, подводные течения, которые мы с вами не знаем, да, там, не отпускают, но... Вроде как есть закон, не знаю, честно, тяжело что-то комментировать, поэтому надеюсь, что действительно он хочет этого сделать, а ему не дают. Это у меня такое, знаете, я привык людям доверять и верю в то, что говорят, поэтому надеюсь, что там в этом вся ситуация, что что-то еще есть. Никакой там, ну я имею в виду по какие-то вопросы бюрократии, но никакие там денежные цифры, финансы там не стоят, что он не хочет этого делать или еще что-то, ну вот вы понимаете, о чем я, наверное. Напевно, немає бажання, можливо. Возможно, возможно. Тому, не знаю, мені тяжело, знову ж, не хочу його осуждати. Якщо ми знаємо, є чітка там, позиція там, у того ж Вороніна, у Ракіцького, да, ми можемо сказати, от хлопці зробили свій шаг і передали, так сказати, естафетну паличку далі. Да, там, остальні повинні були підтримувати. Не знаю, там где-то в каких-то местах она заштопорилась, потерялась эта палочка. Ну, не знаю, надеюсь, что до людей дойдет. Если, конечно, не дойдет, то многим из них, я думаю, не место в нашей стране. Угу. Украинцам нужно пробачать Воронина и Ракетского? Ну, я считаю, что они сделали правильный поступок. А пробачать, ну, вы же сами понимаете, каждый человек заслуживает на прощение. Ну, вот они вовремя это все сделали. Они поступили как мужики. Я считаю, ну, и вообще, ну, как бы, мое мнение в том, что прощать, нет, я не могу. Это выдающиеся два футболиста, две легенды, можно сказать, украинского футбола. Ну, как для меня, я им руку при встрече однозначно пожму, если мне удастся когда-то с ними пересечься. Как бы, это да, а остальные как-то, я думаю, я им по большому счету и не нужен, ну и они мне, как и для и всей нашей нации. На завершение поговорили, чи варто украинцам намагатися достукуватися до россиян? Чи є в цьому сенс? И как Виталий Вернедуб ставится до московских агрессоров? Ну я сейчас вообще об этом даже, ну... Буду вот все стараться делать в своей семье, своих детей воспитывать. Некрасиво будет сказано, но вот так действительно просто к огромной ненависти к России. И, чтобы нас абсолютно ничего этого не связано. Абсолютно это будет. Это, я же говорю, вторая Северная Корея для, для меня. Поэтому это будет просто никаких контактов и ничего общего. Угу. Є сенс достукуватися до них в голову, до росіян? Ні, я уверен, що ні, там люди абсолютно зомбіровані, як і всі говорять, і я це вже зрозумів. Це, ну, падший народ і все. Я... Є якісь проблески, да, люди виходять, видно, на якісь мітинги, да, але це слишком мало, це маленька капля в морі, цього не вистачає, треба більше цього робити, але... Жилки, поджилки трясутся у людей, они этого боятся, их загнали под плинтус, и они оттуда не могут выбраться, и даже нет желания, мне кажется. Они готовы просто молчать и существовать, и, я не знаю, ну, я же говорю, падший народ, который мне даже абсолютно не интересен. Нам, на жаль, с ними поруч жить еще, и надали. Они, это даже и к счастью что нам рядом жить, потому что когда мы победим и наш лидер нашей страны 
приведет нас к победе. И когда мы начнем отстраивать нашу страну, и она, я уверен на 120%, что она будет процветать, и у нас будет здесь намного лучше, поверьте. И пускай они смотрят и завидуют, что здесь такие люди, которые проживают на, в этой стране, и чего они могут добиться своей волей, желанием и непокорностью. Ну, однозначно процветающей и проевропейской страной, которая будет э, развиваться в правильном с правильным курсом, с правильным лидером, который у нас есть. И я надеюсь, что у нас в стране будет порядок и будет все хорошо. А те люди, которые напали на нас, эти орки, как их там называют, они будут смотреть на нас и завидовать нам. Да. И просить, чтобы мы им передали сахар через границу. А мы им не передадим. Все точно. Это ко всем жителям Украины, кто остался на территории Украины, я Желаю оставаться уверенными в нашей победе. Желаю вам здоровья, вам и вашим близким. И поверьте мне, что все будет Украина. Все будет хорошо. Слава Украине. И раем слава. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра 1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.